এবার আমরা কথা বলবো পশ্চিমাদের মধ্যপ্রাচ্যে আরো তিনটি ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার গভীর চক্রান্ত বিষয় মানে একটা ইসরায়েল তো মধ্যপ্রাচ্যে আছে আর ওই একটা ইসরায়েলের কারণেই মধ্যপ্রাচ্যের যতগুলো বাদশা সুলতান শাহজাতা আছে সবগুলো তো দৌড়ের উপরে ওই একটাই এছাড়াও আর একটা আরো দুটো ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করার গভীর চক্রান্ত চলছে একটা ইয়ামেনে আর একটা আফগানিস্তানে তারা বলছে যে এই ভাবে আমরা আরো দুটো ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করব এই তিনটা ইসরায়েল যদি একসঙ্গে করে গ্রেটার ইসরায়েল করা যায় তাহলে আরবদের আর কথা বলার কোন সুযোগ থাকবে না এর জন্য আমাদের কি কি প্রয়োজন কোন অঞ্চল প্রয়োজন কি ধরনের ষড়যন্ত্র তত্ত্ব কি ধরনের ডিভাইডেশন রুল প্রয়োজন হবে সবগুলো আমাদেরকে করতে হবে একটার পর একটা আর এর জন্য সারা বিশ্বের সকল বড় বড় ইহুদি ধনকুবেরা অর্থায়ন করবে আর আশ্রয় প্রশ্রয় বা এটাকে ধামা চাপা দিয়ে যাবে আমেরিকা এই আমেরিকা এবং ইউরোপের কিছু উচ্চাভিলাষী গোষ্ঠী বা রাষ্ট্রপ্রধানরা মধ্যপ্রাচ্যকে পুরা করায়ত্ত করার জন্য পুরা শাসন করার জন্য আরো দুটি ইসরায়েল তাদের প্রয়োজন একটা ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা হয়েছে আংশিক এখনো পূর্ণ হয় না তারা যেভাবে চায় সেভাবে হয় না তারা চায় ফিলিস্তিনি পুরাটা সৌদি আরবের কিছু অংশ মিশরের এই সিনায় উপতাকা আর সিরিয়ার গোলান মানভূমি আর ওই দিকে গিয়ে লেবাননের কিছু অংশ এইটা দেওয়া হবে এই বর্তমান যে ইসরায়েল আছে সেই ইসরায়েল আর বাকি দুটো ইসরায়েল আমরা ইসরায়েলের মতো আরো দুটো সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আমরা একটা ইয়ামেন আর একটা আফগানিস্তানে করব তাহলে এই যে বর্তমান যে ইসরায়েল থেকে এইভাবে ইয়ামেন এইখান থেকে আফগানিস্তান আফগানিস্তান থেকে ইসরায়েল এই এই অঞ্চলটা এই অঞ্চলটা হবে গ্রেটার ইসরায়েল তাহলে আমরা এই অঞ্চলকে এমন ভাবে শাসন করতে পারবো যেখানে ভারত এবং চীনও আমাদের অধীনে থাকবে আর আমরা ওইখানে যে ইউক্রেনকে একটা সন্ত্রাসী রাষ্ট্র সৃষ্টি করার কার্যক্রম হাতে নিয়েছে সেইটা যদি টেকাতে পারি রাশিয়ার মুখে ওইটা রাশিয়াকে চাপে রাখবে আর এই দুটো এই গ্রেটার ইসরায়েলটা ভারত ইরান তুরস্ক এবং চীনকে চাপে রাখবে অর্থাৎ সারা পৃথিবীর ভিতরে আর আমেরিকার বিরুদ্ধে বা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কথা বলার মতো কোন প্রাণী আর থাকবে না যে কথা বলবে তাকে গুপ্ত হত্যা অথবা ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে তার মৃত্যুদণ্ড আমরা কার্যকর করব না ভাললে আমরা সরাসরি গিয়ে যেভাবে সাদ্দামকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিয়েছি যেভাবে গাদ্দাফিকে সরিয়ে দিয়েছি সেভাবে করবো একাধিক প্ল্যান তাদের আছে প্ল্যান এ প্ল্যান বি প্ল্যান সি এর পরে আমরা একটা ভিডিও দেখব এই ভিডিওটা দেখার পরে আমরা আবার আলোচনায় ফিরে আসবো আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক চোদ্দই মে উনিশশো আটচল্লিশ ব্রিটিশদের নিমখ হারামি আর বেইমানিতে দুনিয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত হল এক অনাকাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র এরপর আস্তে আস্তে মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ নর্থ আমেরিকা এবং বিশ্বের সকল মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনীতি অর্থনীতি আর সামরিক নীতির কন্ট্রোল যেতে থাকল একটি স্পেসিফিক মানবগোষ্ঠীর হাতে সেই জাতি হল বনি ইসরায়েলের উত্তরসূরি আজকের ইহুদি সম্প্রদায় এবং তাদের দেশ ইসরায়েল উনিশশো আটচল্লিশ সালে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার পর থেকে দুনিয়ার অনেক পরিবর্তন হয়েছে অনেক অন্যায় অনাচার স্বাভাবিক ঘটনায় রূপ নিয়েছে অনেক সম্মানী আমির বাদশা বিক্রি হয়ে গেছেন সেই ইসরায়েলের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ইহুদি রাষ্ট্রকে বর্তমান আয়তনের বিশ গুণ বড় করা যা গ্রেটার ইসরায়েল নামে পরিচিত বর্ধিত আকৃতির ইসরায়েল যে দেশগুলো গিলে ফেলার প্ল্যান করেছে তা হল সিরিয়া জর্ডান মিশর ও সৌদির একটা অংশ দুঃসংবাদ এখানেই শেষ নয় এর বাইরেও নেতানিয়াহুর ইবলিসি প্ল্যান আছে সে মধ্যপ্রাচ্যে আরও তিনটি ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করতে চায় এটা তার স্বপ্ন নয় কর্মপরিকল্পনা এই তিন ইসরায়েল কোথায় প্রতিষ্ঠিত হবে এবং তার প্রয়োজন কি সেটা এই ভিডিওতে ব্রিফলি দেখাবো I'm the foreign minister, so I have to be diplomatic. I'll leave it to your imagination. Now imagine a Middle East with three Israels. One in Afghanistan, 
one in Libya, one near Yemen. It would be a far different situation. The support for Israel that I'm talking about, well, the United States supports Israel for গত নভেম্বরের আট তারিখ আমেরিকান এন্টারপ্রাইজ ইনস্টিটিউটের এক সম্মেলনে তৎকালীন ইসরায়েলি ফরেন মিনিস্টার বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে ইরানের সাথে পরমাণু ডিল নিয়ে প্রশ্ন করা হয় এর উত্তরে নেতানিয়াহু বলেন তিনি মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকায় আরও তিনটি ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করতে চান এতে করে ইরানের আধিপত্য কমিয়ে তাকে ধ্বংস করা সহজ হবে পাশাপাশি মুসলিম বিশ্বের মূল অংশকে অনায়াসে কন্ট্রোল করা যাবে বিনিময়ে পুরো মধ্যপ্রাচ্যে একক মার্কিন রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে দিবে ইসরায়েল এছাড়াও সে বলে যে ইরানকে অলওয়েজ আগুনের উপর রাখা চাই যাতে করে দেশটির আভ্যন্তরীণ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সামরিক শিল্প ও সার্বিক সামরিক শক্তি ক্ষতি হয় এইআইর হোস্ট ড্যানিয়েল প্লেটকার এক প্রশ্নের জবাবে নেতানিয়াহু লম্বা এক বক্তব্য দেয় সেখানে ফিলিস্তিনিদেরকে ইরান প্রদত্ত সাহায্য ইয়েমেনে হুতিদের সাপোর্ট হিজবুল্লাহকে ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি প্রদান থেকে শুরু করে গোলান মালভূমি সহ প্রায় সব ইস্যুই তুলে ধরে সে এক পর্যায়ে নেতানিয়াহু লিবিয়া ইয়েমেন এবং আফগানিস্তানে একটি করে ইসরায়েল প্রতিষ্ঠার কথা বলে আমরা জানি আফগানিস্তান ও লিবিয়া পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গেছে পশ্চিমা আক্রমণে ইয়েমেন ধ্বংস হচ্ছে আমেরিকার মিত্র সৌদির হাতে ধর্মকে অজুহাত হিসেবে নিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বে শক্তিশালী পশ্চিমা দেশগুলো নির্দয়ভাবে এসব দেশে অ্যাটাক করে নিরপরাধ মানুষদের উপর আক্রমণের মাধ্যমে একটা প্রতিহিংসাপরায়ণ জাতিগোষ্ঠী তৈরি করেছে তারা সামরিক আর্থিক রাজনৈতিক কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে অনেক পিছিয়ে থাকলেও এসব দেশের মানুষের মনে পশ্চিমাদের প্রতি একটা প্রতিশোধমূলক প্রবণতা রয়েছে সুযোগ পেলে তারা আগ্রাসী শক্তির ক্ষতি করবে নিঃসন্দেহে এবং মিলিটারিলি পাওয়ারফুল ওয়েস্টার্ন কান্ট্রিগুলো সেই সুযোগ নেবে তাদের অবশিষ্টাংশও ধ্বংস করবে এরপর বিশ্ব শান্তির নামে এসব জায়গায় ছোট ছোট আলাদা রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ নিলে অবাক হবার কিছু নেই ভালো হোক মন্দ হোক নতুন কিছু গড়তে চাইলে প্রকৃতির নিয়ম হলো পুরনুকে ভাঙতে হবে এই নিয়মেই মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশকে ভেঙে চুরমার করেছে আমেরিকা যাই হোক মার্কিন পলিসি নির্ধারণ করে ইহুদিরা অথবা তাদের নিয়ন্ত্রিত নেতারা আর মুসলিম বিশ্বের ব্যাপারে ইসরায়েল ও আমেরিকার পলিসি হুবহু একই রকম সো নেতানিয়াহুর এই বক্তব্যের পিছনে সুদূর প্রসারী পরিকল্পনা না থেকে পারেই না ইসরায়েল মূলত অধিকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা এক রাষ্ট্র উনিশশো সালে দুই রাষ্ট্রের নীতি নিয়ে ইসরায়েলকে যে ভূখণ্ড দেয়া হয়েছিল তারা সেটি মানেনি বরং এরপর থেকে ফিলিস্তিনি ভূমি গ্রাস করছে প্রায় প্রতি সপ্তাহে ফিলিস্তিনিদের ঘর বাড়ি ভেঙে সেখানে নতুন নতুন ইহুদি বসতি বানাচ্ছে ঘর ছাড়া হচ্ছে স্থানীয় আরব ফিলিস্তিনিরা গত আট দশক ধরেই চলছে এই নির্মমতা এদিকে মিশর জর্ডান ইরাক সিরিয়া পাকিস্তান লিবিয়া আলজেরিয়া মরক্কো বাংলাদেশ সহ প্রায় দুই ডজন মুসলিম দেশের সাথে তাদের যুদ্ধ হয়েছে অনেক রক্ত ঝরেছে হাজার হাজার পরিবার সাফার করেছে এদের জন্য নির্মমতার শিকার সেসব মানুষদের বংশধরেরা কোনো একদিন প্রতিশোধ নিতে চাইবে এই ভয় তাদের আছে এদিকে সিরিয়ার গোলান মালভূমি সম্পূর্ণ অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে ইসরায়েল সোকল সভ্য পশ্চিমা দেশগুলো এ ব্যাপারে অন্ধ শুধু তাই নয় প্রায় প্রতিটি মুসলিম দেশে কোনো না কোনোভাবে ইসরায়েলি দালাল আছে রাজনীতি ব্যবসা সংস্কৃতি বুদ্ধিজীবী গণমাধ্যম হেন সেক্টর নেই যেখানে তারা বিচরণ করে না এসব দালাল উপাদানের মাধ্যমে মোসাদ মুসলিম দেশগুলোতে তাদের থাবা ছড়িয়ে রেখেছে এত কিছুর পরও মধ্যপ্রাচ্যের বিক্রি হয়ে যাওয়া আরব বাছারা এসব নিয়ে মাথা কামায় না কিন্তু প্রতিটি মুসলিম দেশের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের মনে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক প্রবণতা আছে কোনো একদিন তারা এ শোধ নিবে নিতে পারবে এমন ধারণা তাদের এই ভয় ইসরায়েলেরও আছে তারাও মানুষের এই মনোভাব টের পায় এজন্য আগে থেকেই সমলে উপরে ফেলার সমস্ত আয়োজন করে যাচ্ছে তারা তবে আরও তিনটি ইসরায়েল সৃষ্টি যে খায়স তার মূল কারণ গ্রেটার ইসরায়েল জায়নিজদের আলটিমেট খোয়াব মধ্যপ্রাচ্যে তাদের বর্তমান আয়তন বিশগুণ বাড়ানো যা ফুরাত নদের দক্ষিণ উপত্যকা থেকে নীল নদের এপার পর্যন্ত বিস্তৃত হবে এমন মিশন নিয়ে এগোচ্ছে তারা গ্রেটার ইসরায়েল বাস্তবায়ন করতে হলে আগে ইরান পাকিস্তান তুরস্ককে ধ্বংস করতে হবে লিবিয়া সিরিয়া ইরাককে ধ্বংস করা প্রায় শেষ তারা এখন আর কোনো সামরিক শক্তি হিসেবে গণ্য হয় না কিন্তু বাকি শক্তিগুলোকে ধ্বংস করার জন্য ইনক্রেডিবল প্ল্যান চাই আর সেটাই অর্জিত হবে তিনটি ইসরায়েল দিয়ে আফগানিস্তানে একটি ছোট বাট ইসরায়েলের মতো নির্মম রাষ্ট্র থাকলে সেটা দিয়ে তারা পাকিস্তান ও ইরানকে ঘায়েল করতে পারবে 
লিবিয়াতে এমন একটি রাষ্ট্র দিয়ে আলজেরিয়া তিউনিসিয়া এবং মধ্য আফ্রিকান মুসলিম দেশগুলোকে পায়ের তলায় রাখতে পারবে অন্যদিকে ইয়েমেনে আরেকটি ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা মানে লোহিত সাগর হর্ন অব আফ্রিকা এবং জাজিরাতুল আরবকে বগল দাবা করে রাখা যাবে তখন গ্রেটার ইসরায়েল প্রতিষ্ঠা করা জলবত তরলং এর হুমকি থাকবে না কেউ ইসরায়েল ইস্যুতে বিশ্ব মিডিয়া কেন চুপ থাকে সেটা অনেকেই জানেন তারপরও বলছি সাংবাদিকতা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং লিবারেলিজম মূলত জায়নিজমের ফরওয়ার্ড ফাইটিং পোস্ট সাংবাদিকতার আদর্শিক নিয়ন্ত্রণ বস্তুত ইহুদিদের হাতে সিএনএন বিবিসি সিবিসি এবিসি রয়টার্স এএফই ফক্স সিএনবিসি এমএসএনবিসি টাইমস কর্পোরেশন নিউইয়র্ক টাইমস ওয়াশিংটন পোস্ট ব্লুমবার্গ হাফিংটন পোস্ট ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল টাইম ম্যাগাজিন ইত্যাদি সকল বিশ্ব মিডিয়ার মূল মালিক তারা শুধু তাই নয় সকল ডেমোক্রেটিক দেশগুলোর গণমাধ্যম সরাসরি অথবা পরোক্ষভাবে ইহুদি নিয়ন্ত্রিত বাংলাদেশের কথাই ধরুন না আমাদের শীর্ষ সংবাদপত্র এবং টিভি চ্যানেলের মালিকরা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জার্নিজদের মিত্র তার অনেক নমুনা আপনারা জানেন আর এদিকে মুসলিম দেশের কোন নেতা যদি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে বা জায়ন ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলে তাহলে তার পরিণতি হয় মোহাম্মদ মুর্সি কিংবা ইমরান খানের মতো যাই হোক মানুষের কাছে কোন সংবাদ পৌঁছাবে আর কোনটা পৌঁছাবে না তার নিয়ন্ত্রণ মোটামুটি এদের হাতে বড় বড় গণমাধ্যমে প্রকাশিত না হলে আমরা কোনো সংবাদের গুরুত্ব দিই না তাই নেতানিয়াহুর এই আন্তর্জাতিক আইন বিরোধী আগ্রাসী অভিমতের বিরুদ্ধেও তেমন কাউকে সোচ্চার দেখা যায় না তারা কিভাবে শকুনের মতো কত গভীর থেকে তথ্য তুলে এনে এই ভিডিওটা এখানে সাজিয়েছে এডিট করেছে এটা সহজ কোন কাজ না আর এখন দেখবেন যে যে সমস্ত ইউটিউবাররা বর্তমানে আছে ইসরায়েল এবং গাজা যুদ্ধে আর কটা শূন্য মরছে আর কটা ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে আর কটা শূন্য আর কটা ট্যাঙ্ক এ নিয়ে ব্যস্ত থাকে টিভি চ্যানেল গুলো আর এই নিয়ে ব্যস্ত থাকে ইউটিউব আগ্রাসনের দর্শনটা কি ঘটনার পিছনের ঘটনাটা কি এইটা যদি কেউই উদ্ঘাটন করতে না পারে তো শুধুই কি এর এই কটা ট্যাঙ্ক ধ্বংস হলো এর কটা এই সৈন্য ধ্বংস হলো এটাই কি খবর এই মুখরোচক কথাগুলো দ্বারা লাখ লাখ টিভি চ্যানেল চলছে এবং লাখ লাখ ইউটিউব চ্যানেল চলছে আমরা চাই যে কোনো সমস্যার গভীরে গিয়ে তার তথ্যগুলো তুলে আনতে এ জন্য দেখবেন যে এত ভিডিও হয়েছে এত চ্যানেলে আমি কোনো চ্যানেলে আমার চ্যানেলে আমি একটু ভিডিও করারও সুযোগ পাই না কেন পাই না যদি ঘটনার উৎস না পাওয়া যায় কোনো দর্শনের রুট না পাওয়া যায় তাহলে এই সমস্ত শাখা প্রশাখার কথা বলে তিনটা শূন্য মারা গেছে এক দুইটা ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে এগুলো বলে তো ভিডিও করার উদ্দেশ্য আমার নাই আমার উদ্দেশ্য হলো মানুষকে সজাগ করা মানুষকে সচেতন করা যাতে মানুষ পশ্চিমাদের আগ্রাসন সম্পর্কে সচেতন হয় পশ্চিমাদের আগ্রাসন সম্পর্কে সচেতন না হতে পারলে কেউই আত্মরক্ষা করতে পারবে না Thanks for watching. Lots of